সাত মাসে ধর্ষণ ছশো ত্রিশটি বিচার বহির্ভূত হত্যা দুশো চার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা একশো বারোতম বাংলাদেশ রাজধানীর পঞ্চান্ন পয়েন্টে ওয়াসার বর্জ্য পড়ছে বুড়িগঙ্গায় দূষণ বন্ধে সময় লাগবে অন্তত দশ বছর রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগে আন্তর্জাতিক আদালতে মিয়ানমারের বিচার শুরু আজ থাকবেন সূচি বিরোধী দলের বাধার পরও ভারতের লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং এসএ গেমস আটচারিতে দশে দশ স্বর্ণ বাংলাদেশের রেকর্ড উনিশ স্বর্ণ পদক জেতার অসাধারণ কৃতিত্ব স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি মিনথাল আহমেদ মাসুম গত সাত মাসে দেশে ছয় শতাধিক ধর্ষণ ও দুই শতাধিক বিচার বহির্ভূত হত্যার ঘটনা ঘটেছে সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সূচকে বিশ্বের একশো দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান একশো বারো এমন বাস্তবতায় পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস মানবাধিকার কর্মীদের দাবি সামাজিক নৃশংসতা বাড়ছে মানবাধিকার কমিশনের সক্ষমতার অভাবে বিচার পাচ্ছেন না দরিদ্র ভুক্তভোগীরা সম্প্রতি বরগুনায় স্ত্রীর সামনে রিফাত শরীফকে প্রকাশে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় নাড়া দেয় সবাইকে ফেনীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় নিজ মাদ্রাসায় এছাড়া সিরাজগঞ্জের শিক্ষার্থী জাকিয়া সুলতানা রূপা কুমিল্লার সোহাগী জাহান তনু নার্স তানজিনা ও তানিয়াকে হত্যার মতো ঘটনাগুলো নৃশংস ও নির্মমতার চরম নদীর সৃষ্টি করেছে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যমতে গত সাত মাসে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ছয়শো ত্রিশটি আর বিচার বহির্ভূত হত্যার শিকার দুশো চারজন মানবাধিকার কমিশন এখনও পর্যন্ত আমরা তাদের যে কার্যক্রম দেখছি এই কার্যক্রম সন্তোষজনক নয় বলিষ্ঠতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে এটা যে কোনো একটা সরকারি অফিসের মতনই একটা অফিস হয়ে থাকবে এর দ্বারা সাধারণ মানুষের দুর্বলের উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম দুই সালে গঠন করা হয় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন উদ্দেশ্য ছিল মানবাধিকার লঙ্ঘনে সার্বক্ষণিক নজরদারি আইনি সহায়তা প্রদান ও আইনের সংস্কার করে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা গত এগারো বছরে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনজন রাজধানীতে কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছাড়াও কক্সবাজার রাঙামাটি খুলনা ও গোপালগঞ্জে আছে শাখা অফিস মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধে দুদকের সঙ্গে শিগগির কাজ শুরু করবে মানবাধিকার কমিশন আমি যখন কাজ বাড়াবো আমি কিন্তু কেন্দ্রে বসে আমি যদি অনলাইন ম্যানেজমেন্ট করি আমার আটটা ডিভিশনে আমার শুধু আটটা যদি আমি সাপোর্টিং অফিস রাখি আমি মনে করি যে অসুবিধা হবে না কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার প্রপার আগামীকালকের মধ্যে রুম্পার বায়োলজিক্যাল রিপোর্ট হাতে পেলে জানা যাবে এটি হত্যা না আত্মহত্যা সোমবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেলের ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান সোহেল মাহমুদ এ কথা জানিয়ে আরো বলেন তার ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট চোদ্দ ডিসেম্বর দেওয়া হবে এদিকে সোমবারও রুম্পা হত্যার সুষ্ঠু বিচার দাবিতে মানব বন্ধন করেছে স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রুবায়াত শারমিন রুম্পার মৃত্যুর প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটনে ও জড়িতদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ এবং মানববন্ধন করেছে তার সহপাঠী ও শিক্ষকরা রুম্পার মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের রিমান্ডে থাকা তার বন্ধু সৈকত জড়িত থাকলে তারও দ্রুত বিচার দাবি করেন তারা মৃত্যুর ছয় দিন পেরিয়ে গেলেও এটি হত্যা না আত্মহত্যা তা বের করতে না পারায় ক্ষোভ জানায় শিক্ষার্থীরা মঙ্গলবারের মধ্যে এই মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন না করা গেলে পরবর্তী কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দেয়ার হুঁশিয়ারিও জানান তারা আমরা যাতে রুম্পা হত্যার বিচার পাই এজন্য আমার দাবি শুধু একটাই আমরা রুম্পা হত্যার বিচার চাই সুষ্ঠু তদন্ত চাই এবং এটার জন্য বিচার ন্যায় বিচার হয় সেটাই আমরা প্রার্থনা করছি আগামীকালকে অবস্থান কর্মসূচি করব এবং আগামীকাল কর্মসূচি করার পর আমরা 
এদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক জানান দু এক দিনের মধ্যে জানা যাবে রুম্পা মৃত্যুর আগে ধর্ষিত হয়েছিল কিনা আর আগামী শনিবারের মধ্যে আলাদা তিনটি প্রতিবেদন হাতে পেলে এ মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটন হবে বলেও জানান তিনি একটা রিপোর্ট আমাদের আশা করি আমরা এই দু এক দিনের মধ্যে পেয়ে যাব সেটা হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল রিপোর্ট আর বাকি যে দুইটা রিপোর্ট আছে সেই রিপোর্ট দুইটা আসতে আমাদের কিছুদিন সময় লাগে চোদ্দ তারিখে আমরা সেই প্রাথমিক রিপোর্টটা প্রোভাইড করতে পারব গত বুধবার রাজধানী সিদ্ধেশ্বরীতে দুই ভবনের মাঝে রুম্পার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় এরপর অজ্ঞাত পরিচয় ভেবে রমনা থানায় মামলা করে পুলিশ পরে জানা যায় মরদেহ স্ট্যাম্পোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষার্থী রুবায়াত শারমিন রুম্পার এ ঘটনায় তার বন্ধু আব্দুর রহমান সৈকতকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ আদালত তাকে চার দিনে রিমান্ড মঞ্জুর করে বুদ্ধদেব কুণ্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আইন করে নয় বরং নারী ও পুরুষের সচেতনতাই সমাজ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করতে পারে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার ওসমানী স্মৃতিমিলনায়তনে রোকেয়া পদক দু হাজার উনিশ প্রদান অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি সব ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করার কথা জানান সরকার প্রধান কোন রাষ্ট্রীয় বা সরকারি অনুষ্ঠানে সাধারণত পুরুষরাই ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করেন তবে এবার রোকিয়া পদক অনুষ্ঠানে দেখা গেল ব্যতিক্রম নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে শোনালেন নারীরা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হয়ে আসা শেখ হাসিনা নজরও এড়ায়নি এ নজিরবিহীন ঘটনা বেগম রোকেয়া যে স্বপ্ন দেখেছিলেন নারী স্থান সেই নারী স্থানই যেন এটা হয়ে গেছে হ্যাঁ আমাদের পুরুষরাও আছে আমরা তাদেরকে অস্বীকার করি না তবে আজকের হলটা দেখে মনে হচ্ছে যেটা সত্যি বলতে গেলে নারীদেরই যে মানে একটা আলাদা জায়গা আছে সেটা এটা প্রমাণিত সমাজে শিশু ও নারীদের উপর অত্যাচার নির্যাতন সামাজিক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী যে শিশু নারীদের উপর অত্যাচার নির্যাতন এটা একটা মানসিক ব্যাধির মতো সমাজে ছড়িয়ে গেছে এখানে আমাদের যেটা করা উচিত এটা আমি তো বললাম শুধু আমাদের দেশে না এটা কিন্তু বিদেশেও এটা ব্যাপকভাবে এই ধরনের নির্যাতনের শিকার হয় মেয়েরা বিশেষ করে নারী শিশুরা আমি জানি না এই আসলে নির্যাতন তো করে পুরুষরা কিন্তু তাদের তো এটা ভাবা উচিত যে তার নিজেরও সন্তান আছে কন্যা সন্তান আছে সেই সন্তান যদি কারো দ্বারা নির্যাতিত হয় তখন তিনি কি চিন্তা করবেন समाज नाना स्तरे नारी अंशग्रहण बाढ़ाते सरकार विभिन्न उद्योग तुले धरें सरकार प्रधान बोलें सारा देश एकशोटी विशेष अर्थनैतिक अंचल हेखने नारी उद्योग पा विशेष सुविधा मेरे के विशेष भाव उद्योता हिसाब से जब तरह उत्साहित करी फाउंडेशन थे मेरे जो जे ऋण देखने तक विशेष छाड़ दिए अल्प सूदे ऋण व्यवस्था करवसा वाणिज्य हमारे मेरा एगिए आसे और उद्योता हिसाब से निजेदे प्रतिष्ठित करते तब एखे ऐले सूझ नीते कारण जरा व्यवसा करते चाय बोर नामे जो ऋण नहीं व्यवसा कर तेल एक सूझ ताओते এর আগে নারী জাগরণে অবদান রাখায় পাঁচ নারীকে এ বছরে রোকেয়া পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী পদক প্রাপ্তরা হলেন বেগম সেলিনা খালেক অধ্যক্ষ শামসুন নাহার মিজ পাপড়ি বসু বেগম আক্তার জাহান ও ডক্টর নুরুন্নাহার ফজুন্নেসা মরণোত্তর আশিক হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নতুন বছরে মন্ত্রিসভায় রদবদল হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিলেন সড়কমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সোমবার দুপুরে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন যারা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন বাদ পড়বেন তারা এ সময় এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী আরও বলেন শারীরিকভাবে তিনি সুস্থ আছেন তারপরও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে নতুন কেউ আসলে স্বাগত জানাবেন সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই প্রশ্ন আসে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল নিয়ে অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের মতোই কি বড় পরিবর্তন আসবে কমিটিতে সভাপতি শেখ হাসিনাই থাকছেন বাকি সবই অনিশ্চিত জানালেন ওবায়দুল কাদের দায়িত্ব পালনে আমি খুব চাপের মুখেও নেই কোনো অসুবিধা ফিল করছি না অসুস্থতা হয়ে গেছে এটার উপর তো আমার হাত নেই তো আমি আল্লাহর রহমতে এখন শারীরিকভাবে যথেষ্ট সুস্থ বোধ করছি তা না হলে আমি এত প্রোগ্রাম প্রতিদিন কি করে করছি প্রশ্ন ছিল মন্ত্রিসভার রদবদল নিয়েও মন্ত্রী সাফ জানান সবারই কাজের মূল্যায়ন করছেন প্রধানমন্ত্রী এখানে পারফরমেন্সের বিষয় আছে যারা নন পারফরমার বা যাদের পারফরমেন্স পুয়োর তাদের তো হেতু বড় বড় দায়িত্বে রেখে কোনো লাভ নেই সে বিচারে পারফরমেন্স যাদের পুয়োর তাদের দায়িত্বের পরিবর্তন হতে পারে 
ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে সাবেক নৌমন্ত্রী শাহজাহান খানের পক্ষে সাফাই গান ওবায়দুল কাদের সম্প্রতি সড়ক আইন নিয়ে একটি আপত্তিকর মন্তব্য করেন শাহজাহান খান ফেডারেশনের নেতা সেই হিসাবে তাদেরকে খুশি রাখতে তার কিছু কথা বলতে হয় তো আমাদের কাছে তো এসব কথা বলে এ সময় তিনি মন্তব্য করেন নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণেই সবকিছুতে ব্যর্থ বিএনপি হাসিব মাহমুদ শাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চট্টগ্রাম আট বলখালী চান্দগাঁও আসনের উপর নির্বাচনের প্রার্থী হচ্ছেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুসলিম উদ্দিন আহমেদ সোমবার রাতে আওয়ামী লীগের সংসদীয় বোর্ড ও স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ডের সভায় তাকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুল আলম হানিফ বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গেল সাত নভেম্বর চট্টগ্রাম আট আসনের এমপি জাসদ নেতা মঈনুদ্দিন খান বাদলের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন চোদ্দ দলের শরিক হিসেবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটের মনোনয়ন পেয়েছিলেন বাদল চট্টগ্রাম আট আসনের উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ করা হবে ১৩ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ বলেছেন শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররা আসে লেখাপড়া করতে মরতে নয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে কয়েকটি ক্যাম্পাসে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় ডাকসু নেতাদের কর্মকাণ্ড নিয়েও ক্ষোভ জানান রাষ্ট্রপতি এছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্যকালীন কোর্স বন্ধের তাগিদ দেন তিনি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহান্নতম সমাবর্তনে যোগ দেন রাষ্ট্রপতি ও আচার্য মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সমাবর্তনে অংশ নেওয়া প্রায় একুশ হাজার গ্র্যাজুয়েটকে অভিনন্দন জানান তিনি এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশের পাশাপাশি সার্বিক পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এখন দিনে সরকারি আর রাতে বেসরকারি চরিত্র ধারণ করে বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা সন্ধ্যায় মেলায় পরিণত হয় এটা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না আবার কিছু সংখ্যক শিক্ষক যারা নিয়মিত কোর্সের ব্যাপারে অনেকটা উদাসী কিন্তু ইভিনিং কোর্স ডিপ্লোমা কোর্স প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে তারা খুবই সিরিয়াস সম্প্রতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কথা উল্লেখ করে এসব বন্ধে কর্তৃপক্ষকে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন রাষ্ট্রপতি ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় লাশ হয়ে বা বহিষ্কৃত হয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য নয় কর্তৃপক্ষ সময় মতো সঠিক পদক্ষেপ নিলে এসব অপ্রত্যাশিত ঘটনা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হতো ভবিষ্যতে ডাকসু নির্বাচনে অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে সেজন্য সবাইকে হুঁশিয়ার করেন তিনি এই নির্বাচনের সময় কিছু কিছু কথা বা অপ্রীতিকর ঘটনার কথা শুনেছি আমি আশা করব ভবিষ্যতে যখন আবার এই ডাকসু নির্বাচন হবে তখন যাতে করে আরও সুন্দর আরও সুষ্ঠুভাবে এই ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এই এই দাবিগুলি তো ছাত্র নেতৃবৃন্দের ডাকসু তাদেরকে করা উচিত তারা তো এবার কোনো কথা বলে না বরং তাদের ব্যাপারে অন্য এমন সব কথা শুনি যেগুলি আমার ভালো লাগে না এ সময় মেয়াদ উত্তীন ও ভেজাল ওষুধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা বুড়িগঙ্গায় ওয়াসার পয় দূষণ বন্ধে সময় লাগবে আর অন্তত দশ বছর রাজধানীর চারপাশে পাঁচটি পয়েন্টে পরিশোধনাগার নির্মাণ কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় ওয়াসা বলছে যে সোয়ারেজ লাইন নির্মাণে নেওয়া হয়েছে মাস্টার প্ল্যান আর বিআইডব্লিউটি বলছে রাজধানীর পঞ্চান্নটি পয়েন্টে ওয়াসার আটষট্টিটি সোয়ারেজ লাইন দিয়ে সরাসরি বর্জ্য পড়ছে নদীতে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী সাত জানুয়ারির মধ্যে বন্ধ করতে হবে এসব পাইপের মুখ বাবুবাজার ব্রিজের নিচ দিয়ে বিশাল এই ওয়াসার পয়নালা হয়ে বুড়িগঙ্গায় পড়ছে রাজধানীর নাগরিক বর্জ্য নৌপথে চরকালীগঞ্জ মিলব্যারাক গোসাইবাড়ি পোস্তগোলা কদমতলি শ্যামপুরের দিকে এগোলেও চোখে পড়বে একই দৃশ্য পিআইডব্লিউটি এর জরিপ বলছে সদরঘাট লালবাগ ওয়াইজঘাট বাবুবাজার কেরানীগঞ্জ কামরাঙ্গি চর ও লালকুঠির পঞ্চান্নটি পয়েন্ট দিয়ে ওয়াসার আটষট্টিটি সোয়ারেজ লাইনে তরল শিল্প বর্জ্য মিশছে পানিতে শুধুমাত্র আদালত আদেশ দেবে কেন আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে না আপনি ঢাকা ওয়াসা কিভাবে এরকম সলিড আপনার পোষা পায়খানাগুলো আপনার সরাসরি নদীতে ফেলছে এটা এই এই আবার এই নদীর পানেই আবার পরিশোধন করে আবার আমরা খাচ্ছি ওনারা যেদিন আমাদেরকে সময় দিয়ে আসবেন সেই দিনেই আমাদের তাদের আমরা সরজমিনে গিয়ে তাদের বর্জ্যমুখের উপস্থিতিগুলো আমরা তাদের দেখিয়ে দিব 
राजधानी वाथार पय निष्काशन लाइन आय त्रिश किलोमीटर एसबर कोटर मुख व आउटलेट ही बुगंगा प्राकृतिक जलाधारे पड़ार कथा नय बार बार जान पर कार्यकर को पदक्षेप निचेना वाथा तई बुढ़ी गंगा दूषण तरह सरसर दायी कर उच्च आदालत जस्टिस शामसुद्दीन चौधरी सहेब राय दिए बुढ़ी गंगाए वाशा अन्न जेको प्रतिष्ठान जो सोरेज लाइनगुलो आज सरसर बर्ज्य बुढ़ी गंगाए पड़े सेगल के सिल करारे कारण बुढ़ी गंगार पानी दूषण के अन्तम कारण छो य जवाब वाशा जाना मास्टर प्लान अनुजाई उत्तरा मिरपुर रायरबाजार दासरकान्दी पागल में निर्माण है पांच टे पयोधनागार पुरो प्रकल्प शेष हो दुहजार तिर साल नागार हंड्रेड पार्सेंट सोरेज पाइप लाइन सिसटेम आनब दो हज़ार त्रिस दुहजार पंचाश दुहजार षाट पर्त एक रूपरेखा दिए रेखे तो आपात तो क्या हल दो हज़ार त्रिस इमप्लीमेंट करा पाँचटा सोरेज ट्रिटमेंट प्लान उइथ नेटवर्क हो ग ढाका शहर एक शत भाग दखल तदारक अभाव और बर्ज्य अब्यवस्थापनार कारण बसिभाग नद नदी मारा दूषण शिकार এনে আরো জানাতে সুনামগঞ্জ ও ফেনে থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মীরা শুরুতে আমরা সুনামগঞ্জে যাব সহকর্মী জাকির হোসেনের কাছে জাকির সুনামগঞ্জের নদ নদীগুলোতে দূষণের মাত্রা কেমন দেখছেন এবং এই দূষণের মাত্রা কমাতে কর্তৃপক্ষের কোনো উদ্যোগ কি আপনার চোখে পড়েছে দেখুন সুনামগঞ্জের দেশের সর্বোচ্চ নদী সুনামগঞ্জের যে সুরমা নদী আছে সেই সুরমা নদীর যে তীরবর্তী এলাকাগুলো রয়েছে এবং সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলা বিভিন্ন কলকারখানা রয়েছে এই সব যে এই সব নদ নদীর যে বা এই সব যে এলাকার যে কলকারখানা এবং আবাসিক এলাকার এবং এছাড়াও যে বাণিজ্যিক এলাকাগুলো রয়েছে নদীর তীরে না বাণিজ্যিক এলাকার যে যত বজ্র রয়েছে সেই সব বজ্র কিন্তু সুনামগঞ্জের সুরমা নদীতে ফেলা হয় যার ফলে কিন্তু এই নদী प्रकृत दूषित हमने सब चे बड़ समस्या हमने पानी दूषित हार कारण टांगार हावर जो परेशेश नष्ट हो गए बोला जाए कारण एखे अपना टांगार हावर जे चारपाशे ग्राम रही है और एखे अपनी जानी एखे बचर प्राय छये पर्यटक आनागुना थे पर्यटक क्योंकि विभिन्न बज्र फलार पर क्योंकि हावर जे सौंदर्य और जीव वैचित्र नष्ट हो टांगार हावर विशेषकर रामसार सार हिसाब से खेत क्योंकि एखे क्योंकि एक निर्दिष्ट एक मान गंडिर मध्य आसले थार कथा क्यों आसले एखे गंडी पेड़ क्या देखे मानुष क्योंकि बज्र फेला हे जर फिर टांगार हावर दखल दखलमुक्त करते प्रशासन उद्योग नदी दूषण फले प्रकृतिक विपर्य एक घटना घटे एखे आसले नदी खाल एखे बस कि खाल रही है अपनी जान फी हम बंगोपसागर का एक जगह से छोट फी नदी फेनी एवं सिलोनिया मुहुरी कहुआ यह चार पांच टी नदी रही है चार पांच टी नदी हे फिर जिसमस्त शहर जो बर्ज्यगुल रही है सुअरजर जो पानीगुलो रही है सेगल 
এখানে পাগলি ছড়া খাল নামে খেয়াত সেই খাল দিয়ে দূষিত পানিগুলো নদীতে পড়ার ফলে নদীর পানি দূষিত হচ্ছে আর এখানে যে নদীর যে চারপাশে যে সমস্ত অবৈধ দখল সেগুলো উচ্ছেদের ব্যাপারে বা দখল থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে তেমন কোন উদ্যোগ আমাদের চোখে পড়েনি আমরা এখানে আর একটা বিষয় আপনাকে বলে রাখি যে নদী দূষণের যে সমস্ত বিষয়গুলো চোখে পড়ে সেই হচ্ছে আমরা ফেনী পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশল মোহাম্মদ জহির উদ্দিনের সাথে কথা বলেছিলাম তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে ফেনীর বেশ কিছু জায়গায় এবং বিশেষ করে সোনাগাজির খাল পাড়ে বেশ কিছু ফলটি শিল্প গড়ে উঠেছে এই ফলটির যে বর্জ্যগুলো রয়েছে বর্জ্যগুলো খালের মধ্যে পড়ে খালের পানি দূষিত হয়ে এই পানিগুলো চলে যাচ্ছে হচ্ছে ফেনী ছোট ফেনী নদী সিলোনিয়া মুহুরি এবং কহুরা এই এই নদীগুলোতে পড়ে ফলে যেটি হচ্ছে সেখানে যে মৎস্যজীবী যারা রয়েছে তাদের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম তারা বলেছিলেন যে এই জায়গাগুলো সমুদ্রের কাছাকাছি হওয়ার কারণে প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক মাছ আসতো তাহলে সেখানে তারা মাছ শিকার করে তাদের জীবন নির্বাহ করত এখন এই দূষিত ফানের ফলে অনেকাংশেই এখন আর সেই রকম মাছ পাওয়া যাচ্ছে না ফলে তারা তাদের যে পেশা এটিকে পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে আপনি জানেন যে ফেনীর আরো একটি সবচেয়ে বড় বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম যে মহরিষেচ রেগুলেটর প্রকল্প রয়েছে এটি আসলে মূলত করা হয়েছিল এখানকার পঁচিশ হাজার হেক্টর জমিতে কৃষি জমি আবাদ করার জন্য বাট এই নদীর দূষণের ফলে কৃষি জমিতে মারাত্মকভাবে ক্ষতি হওয়ার কারণে এখন আর সেরকম ভাবে কৃষি উৎপাদন করা হচ্ছে না কৃষকরা তাদের ধান গোলায় তুলতে পারছে না বলে আমাদেরকে সেটি জানিয়েছিলেন এই ছিল এখানকার আমার কাছে সর্বশেষ অবস্থা সুনামগঞ্জ ফেনীর নদ নদীগুলোর দূষণের মাথা জানছিলাম আমাদের সহকর্মীদের কাছ থেকে রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগে মিয়ানমারের বিচার শুরু হচ্ছে আজ দুপুরে নেদারল্যান্ডসের হেইগে আন্তর্জাতিক আদালতে প্রথম শুনানি হবে গাম্বিয়ার করা মামলায় আদালতে হাজির হচ্ছেন মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সুচি পর্যবেক্ষণ করবেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরাও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন যে মিয়ানমারকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন দ্রুত শুরু করা সম্ভব টানা তিন দিন বিশ্বের নজর থাকবে নেদারল্যান্ডসের হেগে কারণ সেখানকার পিস প্যালেসে শুরু হচ্ছে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলার শুনানি প্রথম দিন বক্তব্য রাখবে মামলার বাদী গাম্বিয়া অংশ নিচ্ছেন দেশটির অ্যাটর্নি জেনারেল ও আইনমন্ত্রী আবু বক্কর মারি তাম্বাদু শুনানিতে মিয়ানমারের পক্ষে থাকছেন দেশটির স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচি তারা বক্তব্য রাখবে এগারো ডিসেম্বর দু পক্ষই সময় পাবে তিন ঘন্টা করে দু দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশ ও কানাডার প্রতিনিধিরাও থাকছেন পিস প্যালেসে সবাই সমর্থন করবে না কিন্তু যারা সমর্থন করতে রাজি আছে তারা যেন জোরালোভাবে সমর্থন করে এবং বিষয়টা যে ঘটেছে এবং একটা যে অত্যন্ত অন্যায় এখানে তাদের উপর সংগঠিত হয়েছে সেটাকে কিন্তু অবিরাম যেন এটা যেন দৃশ্যমান থাকে এবং এটা নিয়ে যেন পৃথিবীর সবাই কনসার্ন থাকে সেটা দেখতে হবে এরই মধ্যে আদালতের কাছে বেশ কিছু আবেদন জানিয়েছে গাম্বিয়া শুনানি চলাকালে রোহিঙ্গা নির্যাতন তাদের ঘর বাড়ি ও সম্পদ ধ্বংস বন্ধ রাখার নিশ্চয়তা চাওয়া হয়েছে রোহিঙ্গা গণহত্যা থেকে মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে নিবৃত্ত রাখা এবং গণহত্যার আলামত নষ্ট না করার দাবি করা হয়েছে আদালত এসব ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দিলে বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা ফিরে যেতে উৎসাহ পাবে বলে মনে করছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের বলতে পারবো যে দেখো কোর্ট তোমাদের ওখানে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য মায়ানমার আর মায়ানমার সরকার নিশ্চয়ই অঙ্গীকার করবে যে হ্যাঁ আমরা প্রোটেকশন দেব তো কারণ ওরা যাচ্ছে না বয়ে বেসিক্যালি ওদের বিশ্বাস হয় না মায়ানমার সরকারকে এখন মায়ানমার সরকার না সরকারের সাথে সরকারও বলছে এবং বিশ্ব আদালত সেটাও বলছে ওখানে তোমার যাওয়ার একটা সুযোগ হলো সাধারণত এ ধরনের মামলার রায় দিতে কয়েক বছর সময় নেয় আইসিজে তবে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দিতে সময় নেয় কয়েক সপ্তাহ এক্ষেত্রে আদালতের রায় চূড়ান্ত আপিলের কোনো সুযোগ নেই কিন্তু নির্দেশনা মানতে রাষ্ট্রকে বাধ্য করার ক্ষমতা নেই এই আদালতের উত্তরাঞ্চল সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বাড়ছে শীতের প্রকোপ তাপমাত্রা কমে যাওয়া ও ঘন কুয়াশায় লালমনিরহাট পঞ্চগড় সহ কয়েকটি জেলায় প্রায় দুপুর পর্যন্ত সূর্যের দেখা মিলছে না শীত বস্ত্রের অভাবে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন চরাঞ্চল ও দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ হিমালয়ের কাছাকাছি সীমান্তবর্তী জেলা লালমনিরহাটে ক্রমেই বাড়ছে শীতের প্রকোপ গত কয়েকদিন ধরে তীব্র শীতে কাহিল জনজীবন সকাল দশটা পর্যন্ত দেখা মিলছে না সূর্যের বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষেরা 
সকালে উঠবে আর পাই না ঠান্ডা আবিস নেই হাতে ঠান্ডা খুব শীতের জ্বালা ঠান্ডা খুবই আসার জ্বালায় আমরা কাজ বিছনা থেকে উঠতে পারি না কাজ করতে পারি না দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় ক্রমেই জেঁকে বসছে শীত সন্ধ্যার পর থেকে কুয়াশা আর হিমেল বাতাসে বাড়ে শীতের তীব্রতা প্রতিদিন ওই এলাকার তাপমাত্রা আট থেকে দশ ডিগ্রিতে ওঠানামা করছে খড়কুটু জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন অনেকে ডিসেম্বর মাসে এক থেকে দুইটি শৈতপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে তারই মধ্যে মৃদু শৈতপ্রবাহ আট থেকে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং মাঝারি শৈতপ্রবাহ ছয় থেকে আট ডিগ্রি সেলসিয়াস মেহেরপুরে বিকেলের পর থেকে অনুভূত হয় ঠান্ডা তারপরও শীত উপেক্ষা করেই কাজের সন্ধানে ছুটছেন নিম্ন আয়ের মানুষ পাবনায় দিনের বেলা ঠান্ডা কম অনুভূত হলেও সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন থাকে চারপাশ এবার তো প্রচুর আকারে শীত বাচ্চা কাচ্চালে তো আমরা খুব শীতে কষ্ট করি শীতের জন্য আমার আর খেতা নাই কম্বল নাই আমরা এই যে আগুন পাচ্ছি বসে বসে নীলফামারীতেও রাত থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত ঘন কুয়াশায় যানবাহনের স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে শীতে কষ্ট পাচ্ছে শিশু ও বৃদ্ধরা দেশের মধ্যাঞ্চল ফরিদপুরেও বেড়েছে শীতের তীব্রতা হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্তের সংখ্যা এসব রোগ থেকে সুরক্ষায় শিশুদের প্রতি বাড়তি যত্ন নেওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকের সর্দি কাশি নিমোনিয়া ডায়রিয়া এইগুলি প্রকোপই বেশি আগের চেয়ে রোগীর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে হাসপাতাল এবং অন্যান্য কেন্দ্রগুলোতে মানিকগঞ্জে দিনে হালকা গরম থাকলেও রাতে বাড়ছে শীত ঘন কুয়াশায় দুর্ঘটনা এড়াতে মহাসড়কে যানবাহনগুলোকে চলতে হচ্ছে ফগ লাইট জ্বালিয়ে শাহনাজ পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক এ নিয়ে আরও খবর জানাতে এবার নীলফামারি থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী জসীম উদ্দিন জসীম আমরা সংবাদে দেখছিলাম যে উত্তরাঞ্চল সহ দেশের বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু শীতের প্রকোপ বেড়েছে যার ফলে মূলত সমস্যায় পড়েছেন দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষরা তো আপনার কাছে জানতে চাই যে নীলফামারিতে এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য শীত বস্ত্র সরবরাহের কোনো উদ্যোগ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে কিনা এবং শীতকালীন বিভিন্ন রোগের প্রকোপের কথা আমরা শুনছিলাম সংবাদে তো সেটি সেখানে কি অবস্থা প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে এবং বিশেষ করে ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে এখানে কম্বল এসেছে সাঁত্রিশ হাজারের মতো এই সাঁত্রিশ হাজার কম্বল ইতিমধ্যে তারা বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করেছেন আমি এই বিষয়টি জানার জন্য আবার ফরিদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে আমি কথা বলেছি তিনি বলেছেন যে আমরা সাঁত্রিশ শত কম্বল পেয়েছি ইতিমধ্যে এই দরিদ্র শীতে কাপড় মানুষের মাঝে পঁয়ত্রিশ শত কম্বল বিতরণ করা হয়েছে তবে বলেছেন যে এই শীতবস্ত্র অপ্রতুল আরও শীতবস্ত্র লাগবে এবং সেজন্য তিনি জেলা সেই ত্রাণ কর্মকর্তার কাছে তিনি আবেদন চেয়েছে আবেদন করেছেন যে আরও শীতবস্ত্র এখানে প্রয়োজন রয়েছে আর আপনি বলেছিলেন যে হাসপাতালের যে কথাটি এখানে শিশু এবং বৃদ্ধ এদের সংখ্যাটাই বেশি আমি গতকাল রাতে এই বিষয়ে কথা বলেছি নীলফামারী সিভিল সার্জনের সাথে তিনি বলেছেন যে শীতের প্রকল্পে পনেরো হতে ষোলো জন প্রতিদিন এখন বৃদ্ধি পাচ্ছে এই শিশু বৃদ্ধের সদর হাসপাতালে শীতের প্রকোপের খবর জানছিলাম নীলফামারীর প্রতিনিধির কাছ থেকে রাজধানীর রায়ের বাজার সাদেক খান কৃষি মার্কেটে অভিযান চালিয়ে মাদক ও নগদ টাকা সহ বাইশ জনকে আটক করা হয়েছে র্যাব জানায় সোমবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয় এ সময় মার্কেটের একটি গোডাউন থেকে একশো বাষট্টি পিসিয়া বা গাজা ও নগদ তিয়াত্তর হাজার টাকা জব্দ করা হয় আটককৃতরা পেশাদার মাদক কারবারি বলে জানায় র্যাব বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে মাদকের আড্ডায় নিয়মিত জড়ো হতেন তারা আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকের মামলা করা হবে বলে জানিয়েছে র্যাব টেলিভিশন চব্বিশ ঘন্টায় খবর বরিশালের বানারীপাড়ায় প্রবাসীর বাড়িতে তিন খুনের ঘটনায় পুলিশের দাবি মানছে না পরিবারটি গ্রেফতার গৃহকর্ত্রী বিশ্বাস জাহান মিশুর স্বামীর দাবি তার স্ত্রীকে ফাঁসানো হচ্ছে নিন্দা জানিয়েছে নারী সংগঠনগুলো এদিকে সোমবার মিশুকে তিন দিনের রিমান্ডে নিয়েছে আদালত বানারীপাড়ায় কুয়েত প্রবাসী হাফেজ আব্দুর রবের বাড়িতে শনিবার উদ্ধার হয় তার তিন স্বজনের মরদেহ পরে এই ঘটনায় নির্মাণ শ্রমিক জাকির হোসেন ও জুয়েল হাওলাদারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ খুনের দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দেন তারা 
স্বীকারোক্তিতে নাম আসার পর গ্রেপ্তার করা হয় গৃহকর্তী মিশ্রাদ জাহান মিশুকে সোমবার তাকে আদালতে তোলার পর তিন দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ তবে মিশুর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগের কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না তার পরিবারের সদস্যরা তাকে ফাঁসানো হচ্ছে বলে অভিযোগ মিশুর স্বামী হাফিজ আব্দুর রবের এই ধরনের আমার ওয়াইফ যে কাজ করতে পারে আমার কোনো বিশ্বাস নাই এবং আমার সাথে আগের দিনও বিকালবেলা কথা হয়েছে সবসময় আমার ওয়াইফের সাথে আমার সাথে কথা হয় কি হয় এই ধরনের কোনো জিনিস আমি আমার ওয়াইফের ভিতরে আমি দেখি নাই মিশুকে গ্রেপ্তার ও রিমান্ডে নেওয়ার নিন্দা জানিয়েছে মহিলা পরিষদ সংগঠনটির নেতারা বলছেন অপরাধীদের বক্তব্যের ভিত্তিতে কোনো নারীকে হয়রানির যুক্তি দেখছেন না তারা আসামি ক্রিমিনালদের কথার উপর ভিত্তি করে একজন শিশু সন্তানদের ঘরে রেখে একজন মাকে এভাবে গ্রেপ্তার করে তাকে কোর্টে চালান দেয়া তার তার ব্যাপারে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার আগে অবশ্যই প্রশাসনের এ ব্যাপারে সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজন ছিল তবে পুলিশ বলছে পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তথ্যের ভিত্তিতে আমরা প্রাথমিকভাবে যে মহিলার একটা সংশ্লিষ্টতা আমরা তার জানতে পারি এবং এ ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট তথ্য প্রমাণও আছে এই তথ্য প্রমাণ এবং এদের দেওয়া তথ্য মতেই আমরা মহিলাকে গ্রেপ্তার দেখেছি এই মামলায় পুলিশ জানিয়েছে মামলাটির বিষয়ে সব তথ্য যাচাই বাছাই করেই এগোচ্ছেন তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক জাতীয় ভ্যাট দিবস আজ দিবসটি উপলক্ষে সাত দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এছাড়া পনেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত পালিত হবে জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহ এবারে ভ্যাট দিবসের স্লোগান ভ্যাট দিচ্ছে জনগণ দেশের হচ্ছে উন্নয়ন দিবসটি উপলক্ষে সকাল সাড়ে সাতটার দিকে রাজস্ব ভবনের সামনে থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হওয়ার কথা রয়েছে এছাড়া বিকেলে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রের সেমিনার ও সবচেয়ে বেশি ভ্যাট প্রদানকারীদের সম্মাননা দেওয়া হবে রোববার ভ্যাট দিবস নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এনবিআর চেয়ারম্যান জানিয়েছেন জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চার মাসে রাজস্ব আহরণ হয়েছে পঁয়ষট্টি হাজার ছিয়ানব্বই কোটি টাকা যার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বিশ হাজার কোটি টাকা কম তবে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় সাড়ে চার শতাংশ বেশি শরীয়তপুরের নড়িয়ায় সরকারি খরচে ভাঙন কবলিতদের দেয়া হচ্ছে নতুন বাড়ি প্রাথমিকভাবে দেয়া হচ্ছে একশো তেত্রিশ পরিবারকে পর্যায়ক্রমে নদী ভাঙনে গৃহহীন সব পরিবারকে দেয়া হবে দুর্যোগ সহনীয় বাড়ি গত বছর পদ্মার ভাঙনে ভিটামাটি হারিয়ে নিঃস্ব নড়িয়ার কেদারপুরের রাজিয়া বেগম অন্যের জমিতে পরিবার পরিজন নিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাকে গৃহহারা রাজিয়াকে সরকারি খরচে নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে এই পাকা বাড়ি দুর্যোগ সহনীয় বাড়িটি নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখাচ্ছে রাজিয়াকে আমার ঘর টিনের ঘর আসিল টিনের ঘর আসিল যত বানাইলো একটু সমস্যা হয়েছে বাতাস বুঝা সালের ঘর পূজা ধরব থাকে হ্যাঁ থেকে পাকা করে ঘর দিছে বিল্ডিং করছে নালে দিলে আমরা বালিয়ে থাকতেছি শুধু রাজিয়াই নয় গত বছর নদী ভাঙনে গৃহহীন হয় নড়িয়ার অন্তত সাড়ে ছয় হাজার পরিবার অসহায় এসব মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে গৃহহীন তেতাল্লিশটি পরিবারকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে আলাদা রান্নাঘর টয়লেট সহ দুটি রুমের তিন শেডের পাকা বাড়ি গোসলখানা পাকঘর সব কিছু নিয়েই দিছে এখন যত পানো যদি আসে তাহলে আমাদের কোনো ঝুঁকিপূর্ণ থেকে একটু আমরা বিরত থাকতে পারব আমাকে ঘর খান দিয়েছে আমরা পাইয়া খুশি হয়েছি दुर्योग सहन क्रमेतिग्रस्तियों সহনীয় পর্যায়ে থাকে সেইভাবে এটাকে নির্মাণ করা হয়েছে একেবারে অত্যাধুনিক একটি ঘর একেবারে প্রকৃত নদী বাংলন এবং গৃহহীন যারা যারা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে প্রায়োরিটির ভিত্তিতে সেটা আমরা দিয়ে দিয়েছি নির্মাণাধীন আরও নব্বইটি বাড়ি শিগগিরই বুঝিয়ে দেওয়া হবে ইট ও টিনের তৈরি প্রতিটি বাড়ি নির্মাণে খরচ ধরা হয়েছে দুই লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক উত্তপ্ত বিতর্কের মধ্য দিয়ে লোকসভায় পাশ হলো ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এর পক্ষে ভোট পড়ে তিনশো এগারোটি আশিটি ভোট পড়ে বিপক্ষে বিলের পক্ষে ভোট দেন বিজেপির অন্যতম শরিক শিবসেনার সব এমপি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিলটি উত্থাপনের পরপরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পার্লামেন্ট কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস অল ইন্ডিয়া মজলিস এ ইত্তেহাদুল মুসলিমিন সহ বিরোধী বিরোধিতা করে সব বিরোধী দল বিতর্কের এক পর্যায়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ছিঁড়ে ফেলেন অল ইন্ডিয়া মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের প্রধান আসাদ উদ্দিন ওয়াইসি 
এই বিলের মাধ্যমে বিজেপি সরকার আরেকটি দেশ ভাগের ষড়যন্ত্র করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি জবাবে বিজেপি সরকারের আমলে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই বলে মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংশোধনী বিলে বলা হয়েছে ভারতে পাঁচ বছরের বেশি সময় বাস করা বিদেশি অমুসলিমদের নাগরিকত্ব দেবে সরকার এসএ গেমস আর্চারির দশ ইভেন্টের সব কটিতে স্বর্ণ জয়ের কীর্তি করেছে বাংলাদেশ ছটি দলীয় স্বর্ণের পর ব্যক্তিগত চার বিভাগের চারটিতে শ্রেষ্ঠত্ব লাল সবুজের কম্পাউন্ড ও রিকার্ভ ইভেন্টের এককে নারী ও পুরুষ দুই বিভাগে চার স্বর্ণ জিতেছেন আর্চাররা এ পর্যন্ত উনিশটি স্বর্ণ পদক জিতে এবার আসরে অনন্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা একটি ডিসিপ্লিনের সব কটি ইভেন্টেই স্বর্ণ জয়ের অনন্য রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ আর্চারিতে দশে দশ লাল সবুজ বিজয়ের এই উল্লাসে তাই হাসি কান্না মিলেমিশে একাকার আর্চারির সোনালি ফ্রেমে অমলিন হয়ে থাকবে দৃশ্যগুলো এসএ গেমসের সোনার জুটি রোমান সানা ও ইতি খাতুন একক দ্বৈত আর মিক্সড মিলে এই দুই আর্চারের হাত ধরে এসেছে মোট পাঁচটি স্বর্ণ দুজনের দুই একক আলাদাভাবে দ্বৈত আর মিশ্রতে জুটি বেঁধে হয়েছেন সেরা রোমান সানা বিশ্বমানের আর্চার সেটা আগেই প্রমাণ করেছেন এসএ গেমসে হতাশ করেননি দেশ সেরা আর্চার তিন ইভেন্টে নিখুঁত নিশানাবাজি রোমানের এককের ফাইনালেও পাত্তা পায়নি ভুটানের কিনলে তেরেসাং স্বর্ণ আসে সাত এক সেট পয়েন্টে প্রেশারটা আগে হতো ফাইনাল স্টেজে এখন সেটা হয় না এই জন্য আমি ইনশাল্লাহ গোল জিততে পারি ছয়টা সাতটা আমরা জিতব কিন্তু তার থেকে বেশি করছে এটা আসলে এক্সেপ্টেড থেকেও বেশি কিছু পেয়ে গিয়েছে ইতি খাতুন সাত তিন সেট পয়েন্টে পেছনে ফেলেন ভুটানের সোনমকে এসএ গেমসে প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে তিন স্বর্ণ জয়ের ইতিহাস গড়েছেন ইতি কালকে টিমে গোল্ড পাইছি এবং ইন্ডিভিজুয়ালও গোল পাইছি তো ওইটা বড় না আমার টার্গেট ছিল ইন্ডিভিজুয়ালে ইন্ডিভিজুয়ালে করতে পারাটাই এটাই অনেক বড় কম্পাউন্ড নারী এককে স্বর্ণ জেতেন সুমা বিশ্বাস ফাইনালে শ্রীলঙ্কান প্রতিপক্ষকে হারান একশো বিয়াল্লিশ একশো চৌত্রিশ স্কোরে তবে রিকার পুরুষ এককে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন সোহেল রানা শেষ পর্যন্ত সোহেলের স্বর্ণ জয় একশো সাঁত্রিশ একশো ছত্রিশ স্কোরে বঙ্গবন্ধু বিপিএল এ মাত্র দুই ম্যাচ খেলতে আসবেন ক্রিস গেইল সোমবার চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স এর জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন টিম ডিরেক্টর জালাল ইউনুস রাজস্থানের একটি হোটেলে ঘটা করে জার্সি উন্মোচন করে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স এ সময় দলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন সেখানেই নিশ্চিত করা হয় আসরের প্রথম দুই ম্যাচ মিস করছেন অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ চোট কাটিয়ে অনুশীলনে ফিরলেও এখনো ম্যাচ পিট নন রিয়াদ আর তাই শুরুর দুই ম্যাচে নেতৃত্ব দেবেন ইমরুল কায়েস বুধবার উদ্বোধনী দিনে চট্টগ্রামের লড়াই সিলেটের বিপক্ষে আগেই শিরোপা জয়ের চিন্তা না করে ম্যাচ বাই ম্যাচ ভাবছে চট্টগ্রাম সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের সাবেক অধ্যাপক মুক্তিযোদ্ধা অজয় রায়ের মরদেহ আজ নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বেলা এগারোটা থেকে এক ঘন্টা সেখানে রাখা হবে মরদেহ অজয় রায়ের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পঁচিশ নভেম্বর বার্ডেম হাসপাতালে ভর্তি হন অধ্যাপক অজয় রায় ফুসফুসের সংক্রমণের পাশাপাশি বার্ধক্যজনিত জটিলতে ভুগছিলেন তিনি শ্বাসকষ্ট বাড়লে কৃত্রিম শ্বাস দেওয়া হচ্ছিল তাকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার দুপুরে মৃত্যু হয় অজয় রায়ের বয়স হয়েছিল তিরাশি বছর অজয় রায়ের ছেলে অনুজিৎ রায় জানান মঙ্গলবার সকালে মরদেহ নেওয়া হবে বেলি রোডের বাসায় এরপর শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বেলা এগারোটা থেকে এক ঘন্টা রাখা হবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পরে অজয় রায়ের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী মরদেহ বার্ডেম হাসপাতালকে দান করা হবে মা ডেড বডিও আমরা অন্য হসপিটালে দিয়েছি এই হসপিটালে না বললো যে তোমরা কাছাকাছি কোনো একটা হসপিটালে আমার দেহ ওনার ইচ্ছা পূরণের জন্যই আমরা বার্ডেম হসপিটালকে হসপিটালে আমি ওনার পক্ষ হয়ে ডেড বডি ডোনেট করে দিয়েছি খ্যাতিমান পদার্থবিজ্ঞানী অজয় রায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের প্রায় সব গণতান্ত্রিক ও নাগরিক আন্দোলনে ছিলেন সামনের কাতারে 
শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা তিনি ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রতিষ্ঠাদেরও একজন অজয় রায় দুই হাজার সালে জঙ্গি হামলায় খুন হওয়া মুক্তমনা লেখক অভিজিৎ রায়ের বাবা ছেলে হত্যার বিচার শেষ হওয়ার আগেই চলে গেলেন না ফেরার দেশে অভিজিতের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি স্বাভাবিকভাবে খুব ভেগে পড়েছিলেন কিন্তু বাইরে তিনি সেটা প্রকাশ করতেন না তার মামলার যে সাক্ষী সেখানে তিনি নিয়মিত কোর্টে হাজির হয়েছেন এবং এইটা তার জন্য তো অত্যন্ত একটা বড় রকমের আঘাত ছিল অজয় রায়ের জন্ম উনিশশো সালে দিনাজপুরে উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে যোগ দেন তিনি দুই সালে একুশ পদক অর্জন করেন অজয় রায় সুমায়া হক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ শেষ করবো এখনকার সংবাদ তার আগে শ্রীনঙ্গুলো জানাবো আরেকবার সাত মাসে ধর্ষণ ছশো ত্রিশটি বিচার বহির্ভূত হত্যা দুশো চার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় একশো বারোতম বাংলাদেশ রাজধানীর পঞ্চান্ন পয়েন্টে ওয়াসার বর্জ্য পড়ছে বুড়িগঙ্গায় দূষণ বন্ধে সময় লাগবে অন্তত দশ বছর রোহিঙ্গা গণহত্যার দায়ে আন্তর্জাতিক আদালতে মিয়ানমারের বিচার শুরু আজ জেরার মুখে সূচি বিরোধী দলের বাধার পরও ভারতের লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং এসএ গেমস আর্চারিতে দশে দশ স্বর্ণ বাংলাদেশের রেকর্ড উনিশ স্বর্ণ পদক জেতার অসাধারণ কৃতিত্ব এই ছিল এখনকার সংবাদ আয়োজনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে